সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক দিনটি সবার ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকে রাঙা সকাল আজ আমরা 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন রেখেছি শুরুতেই আলোচনা পরের ঘন্টায় নিয়মিত গান আর পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে আছে কাজি রশনরা সাকি কিবরিয়া আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরো একবার সব সময়ের জন্য শুভ কামনা ভালো কাটুক দিন আসলে শুভ কামনাকে নিজের করে কাজে লাগাতে হয় এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হয় যারা করেছেন তারাই উদাহরণ হয়েছে এবং তারাই আমাদের রাঙা সকলে নিয়মিত এসেছেন তো আজকে তেমনি একজনকে নিয়ে আমাদের কথা হবে তিনি উদ্যোক্তা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা একটু ছোটবেলা থেকে শুরু করি আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী কেমন পরিবারে বড় হয়েছে কেমন ছিল শৈশব সবকিছু একটু শুনতে চাই ছোটবেলার গল্পটা আমি প্রথমতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাসরাঙ্গা টিভিকে যারা আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ছোট সময় আমার শৈশবটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কাটছে সেটা আমার জন্মস্থান হলো বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ আচ্ছা এবং ওটা হলো মেহেন্দিগঞ্জের আমাদের যেই গ্রামটা ছিল ওটা তেতুলিয়া গ্রাম বলতো গ্রামের নাম ছিল তেতুলিয়া এটা সবসময় মানে একটা নদী ভাঙ্গন এলাকা ছিল অর্থাৎ মানুষ নদী নদীতে ভেঙে ফেলতো বাড়ি আবার মানুষকে এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার দূরে বাড়ি করতো আচ্ছা তো আমার ওখানে জন্ম তো জন্মের আমার মনে হয় যেটা আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি তখন আমাদের ওই বাড়িটা নদীতে ভেঙে নিয়ে যায় আচ্ছা নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের আবার দেড় কিলোমিটার দূরে আরেকটা বাড়ি আমাদের করছে তো ওখানে আমরা গিয়ে পরবর্তীতে বাড়ি করি এবং ওখানে থাকা শুরু করি আমি যখন ক্লাস টুতে টু থেকে থ্রিতে উঠছি তখন আমার মা মারা গেছে তো তখন আমরা চার ভাই এক বোন আমি তিন নাম্বার মানে কোনো ঘটনাক্রমে মারা যায় নাকি নর্মাল ডেথ ছিল আসলে অসুস্থ ছিলেন বা এরকম না ঘটনাক্রমে যেটা হচ্ছে আমার মার ডেলিভারির সময় মারা গেছে ও যেটা আমার মনে আছে যে আমার মায়ের আমি স্কুলে তখন আমার এক স্বাস্থ্য ভাই দূরে দূরে স্কুলে গেছে জায়া বলল যে তোমার আম্মা খুব অসুস্থ তুমি নানা বাড়িতে যাইয়া বলো যে এই আসতে তাদের কাউকে আসতে তো আমি দূরে নানি বাড়িতে গেলাম নানিকে বললাম নানিরা আসছে আবার ওখান থেকে দূরে একটু বাজারে গেলাম কাছাকাছি আর কি বাজারে গেলাম গিয়ে নানাকে বললাম নানা আবার দুইজন ডাক্তার নিয়ে আসলো গ্রামের যখন পল্লী চিকিৎসক আছে না ওই যে ফার্মেসিতে ডাক্তারি করে তারা আনার পরে যাই হোক আপনার বয়স কত বলছিলেন তখন ক্লাস 3 ক্লাস 3 তে মানে তখন 8 বছর 8 থেকে 9 বছর খুবই অল্প বয়স যখন মার সাথে মার মার সংস্পর্শে থাকার বয়স থাকার কথা যাই হোক ওই ডেলিভারির আমাদের জমজ ভাই বোন হইছিল তখন ওই দুই ভাই বোনই পরবর্তীতে প্রথম জন একদিন পরে মারা গেছে দ্বিতীয় জন সাত দিন পরে মারা গেছে ও আর মাও মারা গেছে মা মারা গেছেন ওই দিনই মানে অর্থাৎ যে দিন ডেলিভারি হইছে শেষ সাতের দিকে মানে সন্ধ্যা সন্ধ্যা রাতের দিকে ভাই বোন হইছে কিন্তু শেষ সাতের দিকে মা মারা গেছে আচ্ছা আচ্ছা পল্লী চিকিৎসক পেয়েছিলেন তখন নানা জি তখন চার পাঁচ জন ডাক্তার ছিলেন আচ্ছা কিন্তু তারা আসল ঘটনা আমি যেহেতু এখন মেডিকেল লাইনে আমি কিছুটা বুঝতে পারি যে কেন মারা গেছে কিন্তু তারা বুঝতে পারে নাই ওটা মানে ওই যে প্লান সেন্টার একটা বিষয় আছে ওটা ঠিকমতো আউট হয়নি সারা ব্লেডিং হইছে ওই ওই কারণে হয়তো মারা গেছে আমরা যেটা কি সহজ ভাষায় বলি ফুল জি 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 ফুল গরম বসে হুম যাই হোক মানে আমাদের জীবন সুন্দরই চলছিল মা মারা যাওয়ার পরে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে সবকিছু হুম হুম সরি আমি একটু ইমোশন হয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি খুব স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক তো পরে আপনার আমরা আমার বাবা কিছুদিন পরে বিয়ে করে বিয়ে করার পরে ওই মুহূর্তে আমাদের লেখাপড়া নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে তারপরও আমরা লেখাপড়া চালিয়ে গেছি আমার আমাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় থেকে লেখাপড়া করছি লজিং থাকতে হয়েছে হ্যাঁ আমার এক ফুফাত বোনের বাসায় আমি প্রথমে যে স্কুলে পড়াশোনা করছি কানাইগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ওখান থেকে আমি চলে গেলাম হলো মানে উত্তর সাহসপুর জজ ইনস্টিটিউট একটা স্কুল আছে ওখানে গিয়ে ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার পরে ওখানে আমি পড়াশোনা ভালো করতে পারতেছিলাম না ওখান থেকে আমার ফুফাত বোন এবং তার হাজবেন্ড আমাকে নিয়ে গেল একটু সদরে মেহেন্দিগঞ্জ সদরে পাতালাট বলে পাতালাট মুসলিম হাইস্কুল খুব নাম করা ওখানে নিয়ে আমাকে ভর্তি করালো 
যাইহোক ওখান থেকে আমি পড়াশোনা করে মেট্রিক পাস করলাম নাইনটি টুতে ইন বিটুইন টাইম আমাদের আরও অনেক কিছু হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে যেখানে মেহেন্দিগঞ্জে বাড়ি ছিল ওখান থেকে বাড়ি নাইনটিতে নাইনটি ওয়ানে বাড়ি ভেঙে বাড়ি বিক্রি করে বা জায়গা জায়গা বিক্রি করে আমরা বরিশাল শহরে চলে আসি ওখানে একটু জায়গা কিনে আমরা ওখানে চলে আসি তো আমি মেট্রিক পাস করার পরে আমি বরিশাল চলে আসলাম আসার পরে আমার যেদিন রেজাল্ট দিল রেজাল্টটা ছিল এরকম যে খুব ভালো মানে আশা ছিল আমি সেকেন্ড ডিভিশন পাবো কিন্তু আমি পেয়েছি হলো ফার্স্ট ডিভিশন কত মার্কের জন্য জানি এক্সট্রা মার্ক পাইনি আর কি এরকম একটা বিষয় ছিল তো আমার ইমিডিয়েটলি বড় ভাই সে ডাকা থাকতো সে ছোট একটা চাকরি করতো আপনি বরং গলাটা ভিজিয়ে নিন আমরা এই ফাঁকে আমাদের দর্শকদের একটু ছোট করে জানাই আপনার সম্পর্কে তারপরে আপনার কাছ থেকে চাচ্ছি দর্শক আমাদের আজকের অতিথি যিনি আজকে আমাদের সঙ্গে তার কর্মজীবন নিয়ে কথা বলবেন এবং তার জীবন বৃত্তান্তই বলা যায় যে আমরা শুনছিলাম তিনি ব্র্যাকের উইমেন হেলথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বার্ডেম হাসপাতাল থেকে প্যাথোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরে ভারতের তামিলনাড়ুর ভ্যালুরে কৃত্রিম হাত পা সংযোজন কেন্দ্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন প্রশিক্ষণ শেষে কাজ শুরু করেন ব্র্যাকের ঢাকা সেন্টারে মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম দুই সালে চলে যান ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হাইতিতে সেখানে দু বছর কাজ শেষে দেশে ফেরেন দুই হাজার চোদ্দো সালে স্ত্রী বিউটি বেগমকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন কৃত্রিম হাত পা সংযোজন প্রতিষ্ঠান ইজি লাইফ ফর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত বিশ হাজারেরও বেশি মানুষকে সেবা প্রদান করেছে এছাড়া একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে গত বছর নামমাত্র মূল্যে সতেরো জনকে কৃত্রিম পা সংযোজন করে দিয়েছেন তারা আমরা আবারও যাই তার গল্পে কর্মময় জীবন সেগুলো নিয়ে অবশ্যই কথা হবে যেটি আমরা জানছিলাম আসলে ছোটবেলাটা যে এক রকম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষা আমি পাশ করার পরে তখন আমার ভাই ডাকাত থেকে বললো কি তোমাকে আমি ডাকাতে ভর্তি করাবো তো ডাকাতে আমাকে নিয়ে আসলো আনার পরে আপনার সে আমাকে তার একটা পরিচিত লোক আছে হলো মুন্সিগঞ্জ বাড়ি মুন্সিগঞ্জে তাকে তাদের বাড়িতে আমাকে তার সাথে কথা বলে তারপর তাদের বাড়িতে আমাকে রেখে ওই বিক্রমপুর টঙ্গি বাড়ি কলেজ আছে একটা ওখানে আমাকে ভর্তি করে দিল ওখানে আমি পড়াশোনা করতেছিলাম পড়াশোনা করে যাই হোক আমি ভালোভাবেই মোটামুটি পাশ করলাম পাশ করার পরে আপনার রেজাল্ট দেওয়ার পরে ভাই বললো কি এখন তো তোমাকে পড়ানো একটু টাফ আমার জন্য তুমি একটা চাকরিও দেখো পাশাপাশি দেখি কি করা যায় তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য চেষ্টা করলাম চাকরির জন্য চেষ্টা করতেছিলাম এবং ব্র্যাকে আমার চাকরি হয় ব্র্যাকে চাকরি হলো এটা হলো আপনার ডাব্লু এইচ ডিপি ওমেন হেলথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আচ্ছা ওখানে কাজটা হলো আপনার ইনটিউবার ক্লোসিস মানে যাদের যক্ষা যক্ষা রুগীদেরকে ট্রিটমেন্ট করা এটা ওষুধ দিবে ব্র্যাক সমস্ত কিছু ব্র্যাক করবে এবং আমরা ফলো আপ করব আচ্ছা রুগীদের গিয়ে ফলো আপ করব সে ঠিক মতো খাচ্ছে কি না মানে সব কিছু এগুলি টেক কেয়ার করা তো যাই হোক ওখান থেকে আপনার ওই সময় ব্র্যাকের সিদ্ধান্ত নিল কিছু হসপিটাল করবে এটা হলো ব্র্যাক সুস্বাস্থ্য তো ওই হসপিটালের জন্য কিছু ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ট্রেনিং করাইতে হবে তো আমার তো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হলো আপনার আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তো আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তখন আমি ডাক্তারকে বললাম কি আসলে যদিও আমি আর্টস আমি সায়েন্সের প্রতি আমার খুব ইন্টারেস্ট তখন ওনারা আমাদের কাছে আমাকে সিলেক্ট করলো দশজন বাংলাদেশ থেকে দশজন সিলেক্ট করলো ট্রেনিং করার জন্য বারেম হসপিটালে ওকে প্যাথোলজির উপর তো ওখানে আমরা প্যাথোলজিতে ট্রেনিং করে তারপরে এই বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্যাথোলজি মানে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান হিসাবে কাজ করতেছিলাম তারই মধ্যে আপনার আমি লাস্ট চাকরি করি হলো হবিগঞ্জে সিলেটের আচ্ছা ওখানে ব্র্যাকের একটা আপগ্রেড সেন্টার করি সেখানে অপারেশন টপারেশন সব কিছু হয় তো ওইটা আমি আমার হাতে অনেক কিছু কাজ করেছি ওখানে না আমি একটু শুনতে চাই যে ব্র্যাকের আন্ডারে কিভাবে কাজটা শুরু হলো আপনার আপনি তো আমি তো ওই যে আপনার চাকরি নিলাম ব্র্যাকে আচ্ছা ওই ওখান থেকেই তো ব্র্যাকের আন্ডারে চাকরি শুরু করলাম উনি জব করছিলেন তখন হ্যাঁ জব করছিলাম আমি আচ্ছা পরবর্তীতে আপনার হঠাৎ করে একদিন ডাকার থেকে আমাকে ফোন দিল যে আপনি কি দেশের বাইরে কোথাও ট্রেনিং করতে যাইতে চান 
এবং এরকম কৃত্রিম হাত পার বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করার বিষয়ে যাদের পা নাই হাত নাই তাদের কৃত্রিম হাত পা তৈরি করতে তো আমি বললাম যে স্যার আপনি যদি ওখানে ব্র্যাকেট সিস্টেমগুলো ভাই ভাই বলা আর কি বললাম ভাই আপনি যদি মনে করেন আমাকে আমি উপযুক্ত তাহলে যাব আমি তো বলে আপনি ঢাকা চলে আসেন আজকে তো আমি ঢাকা আসলাম ঢাকা আসার পরে আরও অনেক ইন্টারভিউ দিল দিল বিদেশি ফরেনাররা ছিল এবং বাংলাদেশি ডাক্তাররা ছিল তখন বাংলাদেশ থেকে তিনজনকে সিলেক্ট করলেন তিনজনকে সিলেক্ট করলেন এটা ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ভেলোরে তো পরবর্তীতে আমরা আমিও সিলেক্ট হলাম সেটার সাথে এবং আমাদের ইয়ে স্কলারশিপটা স্কলারশিপটা ছিল হলো এক একজনের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা করে মানে এই খরচটা পুরাটাই আইসিআরসি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রোজ দিবে এবং এই খরচের মাধ্যমে আমরা ওখানে ট্রেনিং করে এসে বাংলাদেশে আবার কাজ করব আচ্ছা একটু ইন্টারাপ করি যে আপনি যে সিলেক্ট হলেন এটা কি আপনি যে কাজগুলো করছিলেন প্র্যাকটিক্যালি বিভিন্ন প্যাথোলজিতে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সিলেক্ট হলেন কারণ আপনার তো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আর্টস আপনি যেটা না এখানে আসলে একটা বিষয় হলো আমি যেখানেই যাইতাম ব্র্যাকের আমার একটা লক্ষ্য ছিল যে বস যারা তারা বলতে হবে যে আমি খুব ভালো কাজ করি বেস্টটা দেওয়া বেস্ট আমি সব সময় অর্থাৎ যেখানেই যাই সেখানেই বলে যে মনির খুব ভালো এবং হেড অফিস সেটা জানতো যে মনির খুব ভালো কাজ করে তো এই লক্ষ্য নিয়ে আসলে তারা হয়তো আমাকে ডাকছে আপনি গুড বুকে ছিলেন এরকম আমি সবসময় মানে আমি আমার কথা হচ্ছে আমাকে যেখানেই দেখ না কেন আমি সেখানে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলি যে গল্পটিতে ছিলাম আমি বিশেষ করে যেটি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনাকে সিলেক্ট করা হলো কিসের মাধ্যমে আপনি যেটি বলছিলেন যে গুড ওয়ার্ক সবসময় আপনি একটা গুড ওয়ার্কিং এ থাকতেন এবং সবাই জানতো মনিরুল মানে হচ্ছে ভালো ওয়ার্কার ভালো কাজ করে সে আমাদের কথা একটু শুনি ডিটেইলি জানতে চাই যে কি ধরনের কাজ করতেন আপনি আমি আসলে ওই যেমন আমার ডেজিগনেশনটা ছিল ওখানে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ব্র্যাকে আচ্ছা তো এখন দেখা গেছে ওই যে আপগ্রেড সেন্টারটা করা হয়েছে সেখানে সমস্ত সার্জনরা যেন অপারেশন করতো ওটা টোটালি দেখা যেত আমার মাধ্যমে একটা পেশেন্ট আসছে অপারেশন করতে হবে সিজার এই মনীষ সাহেবকে বলো ওই ওই সার্জনকে ডাকতে ওই ওই ম্যাডামকে ডাকতে ওই অ্যানেস্থেশিয়াকে ডাকতে মানে এই যে আমি একটা নেটওয়ার্ক ওখানে ডাক্তারদের সাথে করে ফেলছি এটা আর কি সবাই চোখে লাগছে এবং তারা বসে যেন এটা মানে তাদেরকে ভালো লাগছে আর কি এবং অ্যাক্টিভ যেই দেখছে যেন অ্যাক্টিভ আমি তো সেই চিন্তা করেই আসলে মূলত আমার মনে হয় আর কি ডাকছে তো এখানে আনার পরে আমাদের যখন ইন্টারভিউ দিছি ইন্টারভিউতে আমি একটু ভালো করছি সবাই অনেকেই তো ইন্টারভিউ দিয়েছে মানে রিটার্ন ইন্টারভিউ আর কি তো রিটার্ন ইন্টারভিউর বিষয়টা হলো যে আমরা এই জিনিসগুলি পুরাটাই আনন যেটাই ইংলিশে লেখছে আমরা ইংলিশে আমি খুবই দুর্বল উইক ছিলাম তো তারপরে আমি বাংলা ইংলিশ মিলে মোটামুটি লিখে দিছি সেখানে ওনাদের পছন্দ হয়েছে যে আমার আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা যে ইন্টারভিউটা হয়েছে ছুটিতে তো ওখানে আমরা আড়াই বছর আমাদের দুই বছর হচ্ছে ডিপ্লোমা কোর্স সিক্স মান্থ হচ্ছে ইন্টার্নশিপ এটা কমপ্লিট করে আমরা আসলাম আসার পরে এই ব্রাকে জয়েন করলাম ব্রাকে জয়েন করলাম হলো দুই হাজার সাত সালে আবার চার সাল থেকে সাত সাল পর্যন্ত বেলরে ছিলাম पढ़ाशुना মানে ডাবল হলো হোল বডি নিয়ে মানে লোয়ার লিম আপার লিম এবং মানে ট্রাঙ্ক বলে বডিটাকে যেটা এটাকে ট্রাঙ্ক বলা হয় এটার যত অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস এবং আর্টিফিশিয়াল লিম এটা পুরাটাই আমাদের সাবজেক্টের আওতায় ছিল তো অর্থাৎ হোল বডি নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি তো পরবর্তীতে আপনার যখন হাইতিতে ভূমিকম্প হলো তখন বলল যে না আসলে আমার ওয়াইফ ওখানে আমার ওয়াইফ তো হচ্ছে মেয়ে মানুষ সে তো আর সম্ভব না তখন আমাকে সিলেক্ট করলো আর আরে আরও দুজন সিলেক্ট করলো আমার আর একটা বন্ধু ছিল মনির ওকে এবং একটা আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট আর একজন ডাক্তার মোট আমরা চারজন একটা টিম গঠন করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিল হাইতিতে ব্র্যাকের মাধ্যমে ব্র্যাকের মাধ্যমে তখন আমাদের নিউ ইয়র্কে এসেছিল আমেরিকাতে ছিল আমাদের বেস্টটা ছিল অফিসটা ছিল ইয়ার মেইন অফিসটা ছিল আমেরিকাতে কিন্তু ওখানে আমেরিকা হয়ে আমরা চলে গেছি হাইতিতে হাইতিতে যে ওখানেও একটা একটা বাড়ি নিয়ে আমরা সব এরকম একটা সেন্টার এস্টাবলিশ করলাম 
এস্টাবলিশ করলাম করার পরে ওখানে যত پیشنট আসতো এগুলি সার্ভিস দেওয়া শুরু করলাম তো মোটামুটি আমার যতটুকু মনে পড়ে 175 এরকম আর্টিফিশিয়াল পা আমি ওখানে লাগাইছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি আরো অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস তো আছে এগুলি ওখানেও কিন্তু আবার 6 মাস 8 মাস পর পর আমরা বাংলাদেশে আসতাম এবং আসার পরে ওখানে আপনার সবকিছু ভালো চলছিল তো আমি বাংলাদেশে এসে একবার বাংলাদেশে ওই হাইতিতে যাওয়ার আগে আমার একটা পার্টনারশিপ বিজনেস আমি শুরু করি আসি আচ্ছা হাইতিতে যাওয়ার কিছুদিন আগের ঘটনা বাংলাদেশে বাংলাদেশে তো ওইটাও খুব ভালো চলতেছিল তো আমি যখন ছুটিতে আসছি ওরা সবাই বলল যে তুমি তোমার নিজের সেন্টার এস্টাবলিশ করতে হবে তুমি আমেরিকাতে হাইতিতে চলে যাচ্ছ তাহলে এটা কেমনে কি করবে তখন আমি ছুটিতে যখন আসতাম তখন ওখানে শ্রম একটু কিছু কাজ করতাম আবার একবার আমি 15 দিন ছুটি এক্সটেনশন করার জন্য হেরে বসে গেলাম ওনারা একটু রাগ করছে আর কি রাগ করার পরে তখন আমি ওখানে রিজাইন করছি আচ্ছা জবটা আমি ডিসকন্টিনিউ আমার যাওয়ার টিকেটও করা ছিল আমেরিকা যাওয়ার টিকেটও করা ছিল তো ওখানে জব ডিসকন্টিনিউ করার পরে তো ব্র্যাক আমাদেরকে আমার পরে একটু মন খারাপ করছে মন খারাপ করছে এবং আমার যে ফাইনাল যে পেমেন্ট ছিল সেখান থেকে প্রায় 1 লক্ষ 60 হাজার টাকার মতো তারা কেটে রাখছে যাই হোক ওটা অন্য প্রসঙ্গ তারপরে আমি এই আমার যে প্রতিষ্ঠান ওটা তো আসলে এক ধরনের প্রজেক্ট ছিল যাই হোক পরে আমরা আমি এসে চাকরি রিজাল্ট দিয়ে আমি ওই আমার নিজের প্রতিষ্ঠান শুরু করলাম শুরু করার পরে নিজের প্রতিষ্ঠানটা এত پیشنট আসা শুরু হলো যে মানে মানে অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একটা ইয়া লেগে গেল যে এত پیشنট ওখানে আমার ওই প্রতিষ্ঠান নাম ছিল একটু আমি এটাই তো বোধহয় আপনার ইজি লাইফ ফর বাংলাদেশ না 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 আচ্ছা না ওটা ছিল একটা অন্য প্রতিষ্ঠান তো এটাতে আপনাদের সার্ভিসটা কি ছিল এই सेम सेम জিনিসটা सेम জিনিসটা ওটা আমি আর দুইজনকে নিয়ে করা শুরু করেছিলাম আমি বাংলাদেশে থাকতি প্রোডাক্টটা পেতেন কোথায় আপনারা ওই সময়টাতে ওই সময় প্রোডাক্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করতাম আচ্ছা এটা কি বাংলাদেশের ভিতর থেকে নাকি দেশের বাইরে না দেশের বাইরে থেকে দেশের বাইরে থেকে দেশের বাইরে থেকে আমরা জানি যে এরকম একটা প্রোডাক্ট আনতে হলে এলসি করতে হয় প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স লাগে বিভিন্ন রকম জটিলতা আছে ওই যে আমার যখন আমরা প্রথম শুরু করি আমার আরেক পার্টনার ছিল তার বাবা ইনপোর্টার ছিলেন আচ্ছা ওই তার বাবা সমস্ত কিছু আমাদেরকে আমাদেরকে ইয়ে করতে সো আপনার ট্রেনিং ছিল সে আসলে তার বাবার দিক থেকে সাহায্য নিছিল সবকিছু মিলিয়ে একটা প্রোডাক্ট একটা কিছু দাঁড় হচ্ছিল তো তারপরে কি হলো তো পরে আপনার যখন پیشنট এত পরিমাণ আসা শুরু করলো তখন আমাদের পার্টনারশিপ বিজনেস হলে কিছু প্রবলেম হয় ওই সেটা হলো হওয়ার পরে মানে আমি দেখলাম যে একটা মারাত্মক সমস্যা তখন আমি আমার ওয়াইফ বলল যে তোমার যে সমস্যা হচ্ছে তুমি কিন্তু এটা কন্টিনিউ করতে পারবে না তাই বললাম তাহলে তুমি তো এটার প্রফেশনাল তাহলে তুমি তোমার সেন্টার শুরু করো তুমি তখন আমরা দুজনে মিলে একটা নাম দিয়ে ওই জি লাইফ শুরু করি শুরু করি তখন আমি এটাকে এটা ডিসকন্টিনিউ করি যদিও আমি যেটা ডিসকন্টিনিউ করেছি এটা ভেনিশ হয়ে গেছে কোম্পানিটা পুরোটাই একসময় পুরো ভেনিশ হয়ে গেছে ওইটার কিছুই নাই এখন তো এইভাবে আমরা ইজি লাইফ ইয়ে করি তো ইজি লাইফের আসলে মূল বিষয়টা ছিল আমরা আমরা আমাদের লক্ষ্যটা ছিল দুজনের লক্ষ্য ছিল যে আমরা এটাকে মানুষকে সেবা দিব এবং এটা বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গায় আমরা এটাকে পৌঁছানোর চেষ্টা করব এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের শ্রম দিতে হবে প্রচুর মানে এমন এমনও দিন গেছে যে আমি আপনার ইয়েতে রাতে বারোটা একটার সময় ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি ডাক্তার ভিজিট করতে গেছি ওই ডাক্তার এই এই প্যাশেন্টগুলি রেফার করে কিন্তু ওনার প্রচুর প্যাশেন্ট এর একটা বেজে গেছে আচ্ছা এরকম বিভিন্নভাবে পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গায় পেপার প্রেজেন্টেশন করছি আমি পিজি হাসপাতাল শিশু হাসপাতাল এরকম বিভিন্ন জায়গায় পেপার প্রেজেন্টেশন করে তারপর এটাকে আগে নিয়ে যাচ্ছি তো এখন আমাদের ইজি লাইফ আমি যদি ইজি লাইফের জায়গায় আসার আগে একটু যদি জানি আপনি যখন সার্ভিসটা দিচ্ছেন তখন বাংলাদেশে আর কেউ দিত না এই বিষয়গুলো প্রাইভেটলি প্রাইভেটলি আছে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে প্রাইভেট এবং বড় হচ্ছে হলো আপনি ব্র্যাক সিআরপি আচ্ছা আর ও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তারা তারও সেবা দিয়ে যাচ্ছে যেগুলি আপনার কিছু এনজিও আছে কিছু মানে নন এনজিও আছে অনেকই সেবা দিয়ে যাচ্ছে আছে ওকে তো 
মানুষ যেখানে ভালো সার্ভিস পাবে মানুষ সেখানেই যাবে সেখানেই যাবে কেন আপনার কাছে আসে আসলে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের যেমন আমি গত দুই বছরের একটা রিসার্চ করে দেখলাম প্যাশেন্ট টু প্যাশেন্ট আমার বেশি হ্যাঁ মনে করেন আপনি একটা প্যাশেন্ট আসছে আপনার তার পা বাঁকা যে কোনোভাবে আসছে ডাক্তার রেফার করুক বা যেভাবে আসছে পা বাঁকা তারা আমাদের যে অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস আমরা দিছি ওই অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস পরে সে পা ভাস ভালো হয়ে গেছে ওই প্যাশেন্টের বাড়ির থেকে আরও এক দেড় কিলোমিটার দূরের প্যাশেন্ট খোঁজ নিয়ে আসছে তার বাচ্চার পা কোথার থেকে ভালো হয়েছে সে ওখান থেকে ঠিকানা ঠিকানা নিয়ে আসতেছে এটা একটা বিষয় আর একটা কৃত্রিম পায়ের যে বিষয়টা কৃত্রিম পা আপনি যত ভালোই লাগান না কেন যদি আমরা সঠিক সার্ভিস না দিতে না পারি সাপোজ আপনি একটা পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে একটা পা লাগাইছেন কিন্তু ফিটমেন্ট ভালো হয়নি ভালো হাঁটতে পারে না ওই প্যাশেন্ট কিন্তু মানসিকভাবে অনেকটা ইয়া যেই প্যাশেন্টটা আপনার খুব ভালো হাঁটতেছে ভালো চলতেছে ভালো খেলতেছে ভালো কাজ করতেছে কৃত্রিম পা দিয়ে ওই প্যাশেন্ট আপনার এক পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের মানুষও আসে ওনাকে জানতে চায় তুমি কোথার থেকে পা লাগিয়েছো তখন ওরা জেনে তারপর তারা বলছে ইজি লাইফ তাহলে ওই ওদের সব ঠিকানা দিয়ে আমাকে ফোন করে দেয় স্যার এরকম এরকম একটা প্যাশেন্ট অনেক দূর থেকে আসছে অমুক জেলার থেকে আসছে আপনার কাছে আমি পাঠাইছি তার মানে ফিটিংসটা একটা বিশাল বিষয় হ্যাঁ আপনার সার্ভিসটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ফিটিংসটাকে একদম পার্মানেন্ট একটা ফিটিংস নাকি এটা রেগুলার খুলে তারপরে এটা রেগুলার খুলে ইয়া করতে হবে ওকে রেগুলার এই ডিভাইসটা নিয়ে আমার একটু জানার ইচ্ছা আছে এইগুলো বেসিক্যালি তৈরি হয় কোথায় এগুলি আসলে র মেটেরিয়ালটা আসে বিভিন্ন দেশ থেকে আপনারা কি শেপ অনুযায়ী বানান এগুলো আমরা কারো পায় যেটা যেটা আমরা আমরা কি করি সাপোজ একজন প্যাশেন্ট আসলো তার প্যাশেন্টটার পাটা ভাঙা পা ভাঙা ডাক্তার অপারেশন করেছে করার পরে প্লাস্টার করেছে প্লাস্টার করে খুলে ফেলছে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে এখনো ঠিক হয়নি কিছুটা সমস্যা আছে এটা ডাক্তাররা যদি মনে করে যে এটাকে লং টাইম প্লাস্টার আসলে দেওয়া দরকার না এটা ডিভাইস দেওয়া দরকার তখন আমাদের কাছে রেফার করে রেফার করার পরে আমরা কি করি এটাকে প্লাস্টার করি পাটা প্লাস্টার করে এটা খুলে ফেলি ওটাকে বলে কাস্ট এই কাস্টটা আপনি খুলে এটা একটা মুল্ড তৈরি করতে হয় ওটার ভিতরে প্লাস্টার অফ প্যারিস পাউডার দিয়ে মুল্ড তৈরি করতে হয় ঠিক আছে আপনারা নিজেরা করেন হ্যাঁ ওইটা ওই যখন আমরা মাপটা নিছি তখন আমরা একটা আদা আলাদা একটা মেজারমেন্টও নিয়েছি ওকে ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী আমরা এটা মডি রেক্টিফিকেশন বা মডিফিকেশন করি মডিফিকেশন করার পরে ওইটা আপনার ওই মূলটা তৈরি হয়ে গেল পজিটিভ মূল তৈরি হয়ে গেল প্রথম ছিল নেগেটিভ মূল যখন সম্পূর্ণ কাজ কমপ্লিট হলো তখন পজিটিভ মূল তৈরি হয়ে গেল ওই পজিটিভ মূলটাকে আমরা ওই যে যেই র মেটেরিয়ালটা মানে পলিপ্রোপাইলিন বলে ওটাকে ওই পলিপ্রোপাইলিনটা আমরা একটা মেশিন আছে ওভেন আছে ওটার ভিতরে দিয়ে ওটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার ওটা গলে যায় গলে গেলে ওই যেখানে আমরা ওখানে ওটা রাখলাম মূলটা ওটা একটা সাকশন মেশিন আছে ওখানে ওই সাকশন মেশিনের ভিতরে আমরা যখন ওটা দিয়ে তারপর সাকশন মেশিনে ছাড়লে ওইটা ওই শেপে চলে আসে পরে ওটা কেটে বের করে ফেলি বের করে ট্রায়াল দিয়ে তারপর ডেলিভারি দিতে হয় এই যে পুরো প্রসেস এখানে এমনও হতে পারে যে দেখা গেল পারফেক্টলি ম্যাচ করছে না সেক্ষেত্রে আপনাদের নতুন করে আবার নতুন করে বিল্ড করতে হবে এটা একটা সিস্টেম লসের একটা ব্যাপার আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এটা এক্সপেন্সিভ আমরা যতদূর জানি আপনি একটু আগে বলছিলেন যে চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা কৃত্রিম পা লাগাচ্ছে তো সাধারণত আবার মাত্র যেটা পাঁচ লাখ টাকা লাগাচ্ছে ওই পাটা পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে মেরিন ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন উদ্যোক্তা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম আমরা আবারও যাই তার কাছে কৃত্রিম পা সংযোজন নিয়ে কথা হচ্ছিল বিশেষ করে সামর্থ্যের একটি ব্যাপার যেটি কিবডিয়া জানতে চাচ্ছিল আসলে আপনি বলছিলেন যে দুই লাখ টাকার পা যেটি বিশ হাজার টাকায় আছে পাঁচ লাখ টাকা যেটি সেটি পঞ্চাশ হাজার হাজার টাকায় আছে আসলে কি সেই ক্ষেত্রে দুটোই কি একই রকম কাজ করে নাকি আসলে হেরফের ব্যাপারটি আছে এখানে পঞ্চাশ হাজার আর পাঁচ লাখ সাপোজ একটা পুয়োর প্যাশেন্ট যে পুয়োর প্যাশেন্টটা তার আসলে সে ওরকম অ্যাবিলিটি নেই তার হাঁটুর নিচে কাটা 
তো হাটুর নিচে কাটা তাকে আমার কৃত্রিম পা লাগাইতে হবে সে যখন আমাদের কাছে আসে আমাদের টার্গেট হচ্ছে তার পা লাগাইতে হবে এখন সে এসে বললেন স্যার আমার তো এত টাকা নাই আমি তখন আমাদের যে এখানে সিস্টেমগুলি আছে কম দাম এবং বেশি দাম তখন আমরা শুরুতেই বলি যে তাহলে আপনি এই ধরনের কম দামের গুলি এইভাবে আছে এইভাবে নেন তো এখন আপনি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে যদি আপনি পা নেন এবং বিশ হাজার টাকা দিয়ে যদি নেন ওই সে পা দিয়ে সে হাঁটবে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল এবং হচ্ছে একটু আরাম चले जार्मानी प्रोडक्ट गुल दाम बस जहाँ सामर्थ्य आज से निचे অনেকেই এসে বলে যে না টাকা কোনো বিষয় না আমাকে সর্বোচ্চ ভালোটা দিবেন তখন আমি কোথার থেকে না থাকলে কিভাবে দিব তখন আমাদেরকে ওই দাবি ওটা দিতে হয় কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা জিনিসেরই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে লংজিভিটির জায়গায় যদি একটু হ্যাঁ লংজিভিটির জায়গায় যেমন সাপোজ আমি বিশ হাজার টাকা দিয়ে যে পাটা দিলাম আমরা কিন্তু তাকে বলে দিই এটা টু ইয়ার্স লিখে দিলাম যদি কোনো প্যাশেন্ট বলে আমাকে লিখে দেন তাহলে আমরা টু ইয়ার্স বলে দিলাম বা থ্রি ইয়ার্স বলে দিলাম বা ফাইভ ইয়ার্স বলে দিলাম হয়রাজ যখন একটা দুই লাখ টাকা দিয়ে পা নিবে তখন আমরা ইজিলি বলতে পারি যে এটা ফাইভ ইয়ার্স আমরা এটার টেক কেয়ার করবো টেক কেয়ার আমরা সারা জীবন করবো কিন্তু ফাইভ ইয়ার্স আপনার কোনো কিছু হইলে সেটা দায়বার আমরা নিব এরকম একটা বিষয় আছে এটা কি আসলে একটু দৃষ্টিনন্দনের জায়গাতেও আসে একটা হচ্ছে সাপোর্ট দিচ্ছে আমাকে আমার পা নাই হয়তো আমাকে ক্র্যাচ ভর দিয়ে হাঁটতে হতো সেটা আমাকে এখন একটা পায়ের মাধ্যমে করতে পারছি একদম নর্মালি হাঁটা যেরকম সেরকম হয় হ্যাঁ নর্মালি হাঁটা আপনি বুঝতেই পারবেন না যে যখন প্যান্ট শার্ট পরে হাঁটবে তখন বুঝাই যাবে না যে সে আসলে আপনি মনে করবেন তা হয়তো বা মনে করতে পারেন তার পায়ে একটু ব্যথা সহজে বলি হাঁটুর নিচেরটা সাধারণত আমরা পড়তে হচ্ছে ফুট ফুটটা যদি ফুট মানে পায়ের পাতা এই পায়ের পাতাটার একটা অংশ কাটা যায় ওইটাকে বলে অল্প অংশ যদি কাটা যায় তাহলে পার্সিয়াল ফুট যদি আপনার অ্যাঙ্কেল লেভেলে কাটা যায় মানে অ্যাঙ্কেলের ঠিক বরাবর কেটে ফেলল ওইটাকে বলে আপনার অ্যাঙ্কেল ডিজার্টিকুলেশন যদি আপনার উপরে কেটে ফেলা হয় তাহলে এটাকে বলা হয় সাপোজ মনে করেন এই লেভেলে কাটা হলো তখন এটাকে অ্যাঙ্কেলের উপরে যে কাটা হয় এই তারপরে যে অংশটা কাটা হয় মানে কাপ মাসেল বলা হয় হ্যাঁ এটা এটা লেভেলটা হচ্ছে মানে অর্থাৎ এখান থেকে আবার পাঁচটা ভাগে ভাগ করা আছে পাঁচটা ভাগে আমি সংক্ষেপে যদি বলতে চাই একটা হচ্ছে আপনার লং স্টাম্প মানে একেবারে এই পর্যন্ত কাটছে আর একটা হচ্ছে টু লং স্টাম্প আর একটা হচ্ছে আইডিয়াল স্টাম্প আর একটা হচ্ছে শর্ট স্টাম্প আর একটা টু শর্ট স্টাম্প অর্থাৎ কয়েকটা ভাগই বা কাটতে পারে এটা এটা কাটা হয় হলো ফর যখন এম্পুটেশন ডাক্তার করে কিছু কিছু প্যাশেন্ট করে লো ফর লাইফ সেভিং এম্পুটেশন তাকে এখনই বাঁচাইতে হবে কেটে ফেলো ওকে এখন এই লাইফ সেভিং এম্পুটেশন যদি ইঞ্জুরিটা এখানে হয় তাহলে ডাক্তার মনে করবে এখান থেকে কাটবে তখন এটা শু টু শর্ট হয়ে যাবে যদি ইঞ্জুরি এখানে হয় ডাক্তার যদি মনে করে না এখানে ইঞ্জুরি সে তাহলে এখান থেকে কাটি তাহলে এটা লং হয়ে যায় আবার মানে এটা অনেকগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে বাট আপনাদের সাপোর্টটা কত দূর পর্যন্ত সহজ ভাষায় আচ্ছা তারপরে আপনি আছেন এখানেও আবার পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো যেখানেই হোক না কেন আমরা আর্টিফিশিয়াল পা লাগাইতে পারব মানে পুরো পা না থাকলেও পুরো একেবারে কিছু হিপ জয়েন্ট থেকে নেই হিপটা এই হিপ বোনটাও পর্যন্ত আপনার ইয়ে করে ফেলছে রিমুভ করে ফেলছে ওকে তাকেও কৃত্রিম পা আমরা লাগাই হাঁটাইতে পারব হাঁটাইতে পারবো না আমরা পারতেছি আচ্ছা আমরা করছি সেটা এরকম অভিজ্ঞতা আপনাদের রয়েছে অগণিত আছে অগণিত আছে হাঁটুতে যে জয়েন্ট গুলো আছে বা আপনি হিপের কথা বললাম আমাদের হিপে যে জয়েন্ট গুলো আছে যেগুলো যেভাবে ডিভাইস গুলো মানে ভাজ হয় বা খুলে যায় ঠিক একইভাবে কি আপনারা ওই জিনিসগুলো করেন মানে ঠিক একইভাবে একটা দুটা জিনিস একটা হলো মানে মানে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস আর এটা হলো মানুষ মেকিং 
একটু ডিফারেন্স থাকবেই এটা লট অফ ডিফারেন্স বিটুইন আপনার এটা তো আর আমরা যেটা করি যেটা হলো আপনার কিছুটা হয় হলো আপনার ইন্টারনাল ফিক্সেশন যেগুলি অর্থাৎ ডাক্তাররা অপারেশন করে হিপ রিপ্লেস করলো সেইটা একটা জিনিস আমরা তো এক্সটার্নাল রাইট আপনার তো এক্সটার্নাল আমাদের তো এক্সটার্নাল তো ইন্টারনাল যেগুলি সেগুলি কিন্তু আপনার মানে অনেকটাই ডাক্তাররা যদি রিপ্লেস করে সেগুলি কিন্তু অনেক پیشنটি আছে যে হাটু রিপ্লেস করছে তারপরে দেখা যায় ইজিলি সে 10 20 বছর চলতেছে কোনো প্রবলেম ছাড়া রাইট अथवा আপনার মেরুদণ্ডে ব্যথা গরমের ভাষায় বলে বা কিছু যে আমার কোমরে ব্যথা হ্যাঁ এটার এটার বিভিন্ন নাম আছে কোমরে ব্যথা আমার তো এই দা ডাক্তারি ভাষা অনুযায়ী অনেকগুলি অনেকটা নাম সেগুলি ডিটেইলসে গেলে অনেক লং টাইমের ব্যাপার তো এখন যদি ব্যথা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রথম কো কি করবে ডাক্তারের কাছে پیشنট যাবে যাওয়ার পর ডাক্তার একটা এক্সরে করে দেখবে কোন লেভেলে প্রবলেমটা হ্যাঁ এখন ডাক্তারের ডাক্তারি ট্রিটমেন্ট দিলো পাশাপাশি যদি ওই মেরুদণ্ড ব্যথার জন্য আমি একটা অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস তৈরি করে দেই একটা বেল্ট তৈরি করে দেই ফর ইনমোবিলাইজেশন দা স্পাইন মানে স্পাইনটাকে মুভমেন্টটাকে বন্ধ করে রাখার জন্য আচ্ছা सपोज যদি আমি আপনি হাঁটতেছেন চলতেছেন গাড়িতে উঠতেছেন মুভমেন্টটা যদি রেস্ট্রিকশন থাকে তাহলে পেইনটা রিলিফ হবে এবং আপনার অন্য অন্য উপসর্গগুলি কমে আসবে এটা একটা অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস তো এটা আপনার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে করার পরে বাবা মা দেখলো সাত আট বছর পরে বাচ্চার মেরুদণ্ড একটু বাঁকা এটাকে বলে স্কোলিওসিস আবার দেখা যাচ্ছে কিছু আছে হলো কাইপোসিস কিছু আছে লরিওসিস মেরুদণ্ডের বিভিন্ন ধরনের এরকম মেরুদণ্ড বাঁকার বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে এটা যুগ যুগ ধরে আসছে পেশেন্ট আসছে এরকম তো তাদেরকে যদি এটা আমাদের কাছে সঠিক টাইমে আসে তাহলে আমরা ওই যে এক ধরনের ব্রেস আছে সেটাকে বলে আপনার মিলোয়াকি ব্রেস বুস্টন ব্রেস এই ধরনের কিছু ব্রেসের নাম আছে ওইগুলি আমরা তৈরি করে দেই এবং ওইটা যদি ওই প্যাশেন্ট সঠিকভাবে ইউজ করে তাহলে অনেক মানে সাপোর্টিক অ্যাট দ্য সেম টাইম কারেক্টিভ কারেকশন করবে সাপোর্টও দিবে এবং ফার্দার ডিপার্টমেন্টই ডেভেলপ করবে না আচ্ছা আরেকটি বিষয় আপনি যেটি বলছিলেন যে ডাক্তার রেফার করলে শুধুমাত্র আসে অফারে বলছিলেন যে না মানে ডাক্তার রেফার ছাড়াও আসলে আপনাদের কাছে অনেকেই আসতে পারবেন বা পারেন পারে আপনি মনে করেন একটা রোগ پیشنট আপনার এক্সরে নিয়ে আসলো আচ্ছা এনে বলল যে স্যার আমার এ বাচ্চার পাটা বাঁকা তো এখন বাঁকার বিভিন্ন ধরন আছে सपोज যদি এটা ক্লাব ফুট হয় হুম তো এই ক্লাব ফুটের ক্লাব ফুট মানে ওই যে গ্রামের ভাষায় মগুর পা বলে বা কিছু এখন এরকম পা বাঁকা এরকম বাঁকা অনেক সময় রাস্তা ঘাটে দেখবেন অনেক মানুষ তো এখন ওই ক্লাব ফুডের বেবিটাকে ডাক্তার কি করবে প্রথম ডাক্তারের কাছে গেলে প্লাস্টার করবে অথবা সার্জারি লাগলে সার্জারি করবে করার পরে জুতার জন্য আমাদের কাছে পাঠাবে আচ্ছা এটা ডাক্তারের কাজ ডাক্তার দিল কিন্তু কোনো پیشنট যদি এক্সরে নিয়ে আমার কাছে সরাসরি আসে যে আমার পায়ের বাচ্চার পাকাটা পাওয়াটা এদিক দিয়ে বাঁকা তখন আমি দেখলাম এটাকে বোলেক বলে অথবা নক নি বলে ওই বোলেকটার কাজটা বাচ্চাটার বোলেকটা কারেকশন করার কাজ হচ্ছে আমার অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস দিয়ে আচ্ছা টোটাল পাটাকে আমি অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস দিয়ে পর পর 2 3 টাইমস যদি আমরা চেঞ্জ করে করে দেই পুরো পাটা ইস্যু হয়ে যাবে তাহলে তার তো এক্সটারনাল ইন্টারনাল ট্রিটমেন্ট দরকার নাই অপারেশন দরকার নাই এক্সটারনালি এই কাজগুলো করে মানে আপনাদের সফলতাটা কেমন আপনি ফ্ল্যাট ফুটের কথাও বলছিলেন হাটু ব্যথার কথা বলছিলেন আমরা তো জানি যে আসলে এগুলো ইন্টারনালি কোনো যদি চিকিৎসা না নেওয়া হয় এগুলো আসলে ভালো হবার নয় মানে হয়তো কিছুদিন ভালো থাকবে আবার ব্যাক করবে তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের সফলতা আসলে কতটুকু এখন सपोज আমি ছোট একটা एग्जांपल বলি আপনার যদি কোনো মানুষের গোড়ালিতে ব্যথা হয় এই যে গোড়ালিতে ব্যথা যেটা এটা কিন্তু নরমালি এক্সরে করে ডাক্তাররা দেখে যেন ব্যথাটা কেন এখন ওই গোড়ালিটা হচ্ছে গোড়ালির যে বোনটা ওটা না বলে ক্যালকিনিয়াস বোন ওই ক্যালকিনিয়াস বোনের আপনার মানুষের বডি ওয়েট 
ग्राउंडे जाए होते एक टा मानुषेर बोरी और ग्राउंडे जाए वालो ट्वेल पार्ट बाग है मनी बारो टा पार्टे बाग है ग्राउंडे जाए सिक्स पार्ट जाए वालो गुरा लेती है वो कैलकिनियस बोने दिए तो एक अन कैलकिनियस बोने नीचे एक टा क्लास फॉर्मेशन हुई से एक क्लास टा फॉर्मेशन टा आपने की बाबे इटा दूर कर बे इटा � वही रुगी जे जूता पोरे, वही जूता भी तोरे, वही गुराली एरिया टा, वही कैलकिनिया सेट टा के रिलीप करे दिवो। बॉडी वो एक टा ओखाने सिक्स पार्ट पोरे, ओखान तके अपने टू पार्ट्स हो रहे नहीं है जब। की बामे नहीं बो, अन्नो जगह बॉडी वो एक टा दिवो। आरेक टा जिनिस तोरी करो अन्नो जगह अब हार्ड भी वही वही जगह टक लास्ट टाइम आस्ते 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 चले जाते हैं। ओके। चले ताले बहुत बहुत एक टाइप आप आते हैं मानो शुरू। निश्चित है ये टाइप टाइप उन 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 साइंस एवं आपने टाइप काज कोट चुने एवं आपने खूब मनोजुक दी ये टाइप कोट चुने जितना आपने कथा थी बोलते कुमिल्ला तो चिलो एक बार हमने खुलना जो खोज से रखे ये मोटचाट शाखा में दरा से तो एजी लाइफ नहीं है हमारा चले जेटा ही है शेटा होते हैं हमरा टोटली शारा बांग्लादेश में हमारी इच्छा से एजी लाइफ के लिए काज करा अब उन विशेष करे मानव जिधर मने एक बारे रूट लेवलर प्रांतिक मानव जिधर के शाह अमार वाइफ की नहीं। By the way, बार-बार आपने वाइफ को ताश्ता से उन्हीं ओ किंतु आपने के देखा मैं बिशाय प्रचंड सपोर्ट दे। एवं मैंने है ना जे जे कास्ट आपने कोर्चन शेखने एक दिन पार्टनरशिप भूमि का पालन करे। उन्हर को था कुछ तो जानते चाहिए। अच्छा है ना उन्हर को था बोल ले आमी अश्ले बोले अनेक जीवने मने अनेक बहुत एक टा या शब्द किसी तो भूमिका रखे चौला है बोला है मने शब्द किसी भी शे अमार भूमिका रखे जब मन स्ट्रीवेस्ट चलना हमारे लांगे शकले जी शे मुल्लों तो आश्चर्य जब मन देखा गया लो आमी जी कोन एक टा हॉस्पिटल लगला हम काजी डॉक्टर बिजी तो हो कथा कोन एक डॉक्टर डॉक तो खौन आमी चोले के लाम दो घंटा रजुन्नो। In between जे time क्या, वही time में किन्तु आमर wife officer। शे पूरा support करती हूँ officer। पूरा पूरा अखौन दुई टा patient चोले आठ से, आमा के सारा देखा बना, बाह ताके सारा देखा बना। अच्छा। तो आमरा दुई जोनी जो दी absent था कि, बाह आमी आमी ना ही शेवो ना ही, ताहले बिशर्दा कम। जोखौन � अबों तार कुनो पेशेंट आश्लेष दे आमी देखी, शेटो इजीली इजीली नहीं, तो शेठ हाकते आमर मने आमदर ऑफिस टा शाम निधिके जा मने जावर क्षेत्रे अनेक अनेक बारो भूमिका आते हैं। मूल कथा होता है अपना दुजोनी कास्ट के अनेक बच्चे एन्जॉय करते हैं। एन्जॉय करते हैं कास्ट के, इवेन अनेक मने अमाके काल के फोने जिगाशा कर सकेलो अपने शोशो बे की कर सकेन बाकी आश मैंने शोशो बना सॉरी ऑफिस शोशो माय अमी मैंने टोटल टाइम टे इजी लाइफ की नहीं है चोली अच्छा सपोज दहेज़ सीज़न अपनी अपनी बोल लेन छोटा शो में हमारे पिशेश तार पोरे अमी तो गोरा गुर्ते पारी बट दहेज़ से हमार फोन 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 आस्ती � तार पड़े शोर बोशे इस ताकि मिठी कानो पढ़ाई तो आए ताकि बुझे ही बोलता है डाकते आशी ही नहीं कोनो दिन तारा की बाबे चीन बे तो ए जे शब्दों में ऐटे नहीं हमें आश्चर्य कास एन्जॉय करी ब्यूटीफुल आम्रा जो देखते हो जहाँ तो एक तब बापशा प्रोजेस्टन दिन शेष एक हने प्रॉफिट करता है एवं प्रॉफिट ना कोले बापशा प्रोशर हो बने इतने शाह भी जी तार पड़ो एक हने प्रॉफिट टाके खूब एक तब भालो चुके मानो देख बना कारण टा जहाँ तो एक तब मेडिकल सर्विस जी आम्रा जो दे आपना � ओरोकोम एसेट आम ओरोकोम एसेट बोलते कोनो टाका पुष्य नाई बोली चोले आमी एक टू जुदी आमर दस लाख टका पुनो लाख टका थाके तो कन्या मी बोली सेकंड सेंट्रल लाख टका कुर्त्ता हो बे तो आमर वाइफ इटा आवर बोले जन तुमी एगुली की बाबी ये करबा ब्यूटी बोले माज माजे तो 
পরে আমি বলছি যে তুমি যেখানে আছো সেখানে তো আর কোনো সমস্যা নাই এটা তুমি আমি যদি ঢাকার বাইরে যাই তখন তুমি এটা তো সামাল দিতেই পারছো আর অ্যাসেটের যে বিষয়টা মানে আমরা ঢাকাতে একটা জায়গা আছে আমাদের বরিশালে তো নিজেদের বাড়ি আছে পাশে একটা জায়গা আছে এটি অ্যাসেট আমরা এখনো ভাড়া থাকি এখনো ভাড়া থাকি এবং আমার আসলে আমার তো একটা মেয়ে তো আমার আমার এবং আমার ওয়াইফের কথা হচ্ছে যে আমাদের আসলে অত টাকা পয়সার দরকার নেই যে আমরা যদি এইভাবে কন্টিনিউসলি ইজি লাইফ চালিয়ে যেতে পারি আমরা দুজন এখনো কিন্তু আমরা দুজন অনারিয়াম নেই বেতন নেই এবং স্টাফদের স্যালারি যেভাবে অ্যাকাউন্টে যায় একইভাবে আমার স্যালারি আমার ওয়াইফের স্যালারি যায় তো আমাদের ওরকম এখন আমি কোথাও গেলে অনেক সময় হেঁটে যাই যেমন আমার অফিস থেকে বাসায় আমি হেঁটে যাওয়া আসা করি অনেকেই বলে ভাই আপনি ঘাড়ের কিনেন না কেন আমি আসলে ওইটার নিয়ে বিশ্বাসী না আমার হলো আমার ইজি লাইফকে নিয়ে আগে যেতে হবে এবং এগুলি যদি আমার কখনো দরকার হয় এমনিতে আসবে এমনিতে আসবে ট্রু আচ্ছা আপনার প্রতিষ্ঠানের বয়স কতদিন হলো আমরা চোদ্দ সালের জানুয়ারিতে শুরু করেছি তার মানে প্রায় সাত বছর বিভিন্ন কিছু লাইসেন্স আছে যেমন সরকার আমাদেরকে দেয় না সেটা হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমরা লাইসেন্স নেওয়ারও চিন্তা ভাবনা করতেছি এবং এটা এটা নিয়ে আমি সরকারের কাছেও মানে ইনকাম ইনকাম এটা রিস্কি জব কিনা কেন বলছি যে এই যে ধরেন মেডিকেল সার্ভিস এটা এবং একই সাথে একটা বিজনেস যেহেতু আপনার লাইসেন্সের জায়গাগুলোতে একটু ক্রিটিক্যাল সো আপনি ধরেন ওই সাপোর্টটা এখন পর্যন্ত পাননি সরকারের কাছ থেকে কোনো একটা পেশেন্ট যখন এই ইস্যুটাকে অনেক বেশি নেগেটিভলি অ্যারাইজ করতে পারে বা আপনার প্রতিপক্ষও থাকতে পারে যে কেউ হতে পারে তখন তো আপনার জন্য এটা খুব রিস্কি সরকার চাইলে আপনাকে চার্জ করতে পারবে যে আপনি সার্ভিসটা কীভাবে দিচ্ছেন সেই জায়গাটা কখনো চিন্তা হয় না যেটাকে আমরা বলি সবচাইতে কি বলা যেতে পারে চ্যালেঞ্জের পার্ট এটার বিষয়টা হচ্ছে আসলে একবার এরকম হয়েছিল আমাদের আচ্ছা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটা টিম গেছিল যা তারা আমাদেরকে বন্ধ করার জন্য একটা নোটিশ দিছিল বন্ধ করে দেন এটা হ্যাঁ বন্ধ করার জন্য নোটিশ দিচ্ছে এটা কীভাবে আপনারা চালাচ্ছেন তখন আমি স্বাস্থ্য ওই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আসলাম এসে আমি আমাদের সমস্ত ডকুমেন্টস অ্যাপ্লাই করলাম আমার এবং আমার ওয়াইফের সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এবং আমরা কি কাজ করি সেটাও বোঝালেন ওই ডিরেক্টর স্যারকে আমি বুঝাইলাম স্যার দেখলো সমস্ত কিছু স্যার দেখে বললো যে না আসলে এটা তো এটা তো ওরা এটা নিয়ে পড়াশোনা করছে ঠিক আছে এটা তো ওরা কোনো মেডিসিনও দিচ্ছে না কোনো অপারেশনও করতেছে না এটা তো এক্সটার্নাল একটা সাপোর্ট দিচ্ছে ওরা সব কিছু তখন বললো যে এটা আমাদের ইয়ে রুলসে নাই আপনি একটা এড লাইসেন্স দিয়ে চালাতে পারবেন ওনার একটা লিখিত আমাকে একটা ইয়ে দিয়ে দিয়েছে ওকে লিখিত একটা পেপার দিছে ওইটা আমি সুন্দর করে রেখে দিছি ওকে যে এটা আসলে বাংলা ইয়ার রুলস অনুযায়ী এটা পড়ে না যদি কখনো পরে তাহলে আমরা পাবেন ওকে এবং রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কাজ চলতেছে ওকে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কাজ চলতেছে বাংলাদেশ সরকার মানে ওইটা হইলে আমাদের অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা কারণ আমাদের এটা হলো ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশনের একটা পার্ট ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশন তো ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশনের যেটা হচ্ছে এটা সব হসপিটালে আছে যেমন আপনার পঙ্গুতে আছে পঙ্গু হাসপাতালে আছে সরোয়ার্দিতে আছে পিজিতে আছে ঢাকা মেডিক্যাল আছে এই ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশনের আমরা হইলাম অর্থোটিস্ট অ্যান্ড পোস্টোটিস্ট আমাদের সাবজেক্টটা হলো অর্থোটিক্স অ্যান্ড পোস্টোটিক্স এই সাবজেক্টটা ওইটার সাথে আছে তো ওইটার ওইটাকে কেন্দ্র করে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল যখন গঠন হবে এবং আমাদের এটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে তখন আমাদের সরকার এগুলি আশা করি সব কিছু চলে আসবে ফের রিস্কি জব কারণ প্রতিষ্ঠান অনেক বড় হয়ে গেল তখন এই ধরনের প্রবলেমগুলা এবং এখানে অনেক ধরনের সুযোগ নেওয়ার ব্যাপার থাকে তারপরও আমরা বলবো যে প্রতিবন্ধকতা ঠেলে কাউকে না কাউকে এগোতে হয় কাউকে না কাউকে পথ তৈরি করে দিতে হয় যেটাকে আমরা পায়নিয়ার বলি এবং সেই পথ ধরে হয়তো বা পরবর্তী জেনারেশন হেঁটে যাবে অনেক শুভকামনা আমরা যদি একটু একটু ডেভেলপমেন্টের জায়গাতে আসি যে এই যে প্রোডাক্টগুলো আপনারা দিচ্ছেন এগুলো টাইম টু টাইম কি ডেভেলপ হয় মানে আমরা দেখি ডিভাইস ডেভেলপ হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে কতটা ডেভেলপ হয় আপনি চমৎকার একটা প্রশ্ন করছেন আমাকে এটা আমার আসলে মানে মনের মতো একটা প্রশ্ন আমরা যখন শুরু করি তখন আপনার যেইভাবে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম অনেকটা লো টেকনোলজি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি কিন্তু ডে বাই ডে এটা সারা বিশ্বে এটা ডেভেলপ হচ্ছে এবং আমরাও এটাকে 
মানে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইউরোপ আমেরিকার মতো করে আমরা করে যাচ্ছি কিরকম যেমন হাঁটুর উপরে পা কাটা প্যাশেন্টের পা কাটা হচ্ছে হাঁটুর উপরে এটা কিন্তু একসময় আমরা চিন্তাই করি নেই উইদাউট বেল্টস ছাড়া আমরা এই পাটা লাগাবো একটা নর্মাল জয়েন্ট দিয়ে লাগাবো এখন আমরা চিন্তা করতেছি এই প্যাশেন্টটাকে আমরা বেল্ট ছাড়া এবং হচ্ছে কোনো বেল্ট দিব না এবং হচ্ছে হাইড্রোলিক জয়েন্ট দিয়ে আমরা পা লাগাবো এবং কোনো বেল্ট লাগবে না এখানে এটা এয়ার বাল্ব সাসপেনশন হইতে পারে সিলিকন সাসপেনশন হইতে পারে তো এইগুলি আমরা আসলে টোটাল সব কিছু নিয়ে আসছি ইজি লাইফ ফর বাংলাদেশ আমরা এই এই সেক্টরে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য এবং এটা আমরা খুব শীঘ্রই আমরা এটাকে মানে আরও দ্রুত আগে নিয়ে যাব এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা পাশাপাশি আমাদের আর একটা চিন্তা ভাবনা আছে যে আমাদের ইজি লাইফ ফর বাংলাদেশের যেই এই র ম্যাটেরিয়াল এই র ম্যাটেরিয়ালগুলি আমরা বাংলাদেশে কীভাবে করতে পারি এটা নিয়ে আমি দু এক জায়গায় অলরেডি কথা বলতেছি এবং এটা নিয়ে আমরা চেষ্টা চালাই বাংলাদেশ থেকে যদি র ম্যাটেরিয়াল প্রডিউস করা সম্ভব হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটার প্রাইস আরও কমে যাবে আরও কমে যাবে আরও কমে যাবে কিন্তু আপনার এই জার্মানির যে জয়েন্টগুলি ইউএসের যে জয়েন্টগুলি ইউকের যে জয়েন্টগুলি হাঁটুর জয়েন্ট বা অন্য অন্য কম্পোনেন্ট এটাকে বলে কিট অ্যান্ড কম্পোনেন্ট কিট অ্যান্ড কম্পোনেন্ট মানে যে জিনিসগুলি লাগে এই জিনিসগুলি আমাদের মানে এস্টাবলিশ করতে এখনও অনেক সময় লাগবে অনেক সময় দরকার কারণ আমি দু এক জায়গায় চেষ্টা করেছি চেষ্টা করে আমি ফেল করছি হ্যাঁ আরও মানে অর্থাৎ একাধিকবার চেষ্টা করতে হবে আর কি নিশ্চয়ই এই অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আপনি আমাদেরকে দিলেন এবং একই সাথে সাধারণ মানুষের জন্য আপনি যেভাবে কাজ করছেন সেটা অনেকের জন্যই উদাহরণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেবেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং আমি বলবো আপনারা যে কাজটা করেছেন রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে এখানে আমাদের দেশে এরকম অগণিত মানুষ আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা এগুলি অন্য অন্য মানুষকে দেখানোর উদাহরণ সৃষ্টি করেন এবং মানুষ সব একজনকে দেখে আরেকজন যাতে মানে অনুপ্রাণিত হয় অনুপ্রাণিত হয় সেই কাজগুলি করে যান এটাই আমি আশা করছি এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ